Dear students, good morning everyone. Last class, we will discuss the chapter in electrochemistry. In electrochemistry, we will choose electrode potential. We will choose the electrode potential. We will explain the electrochemistry in the next class. We will explain the electrochemistry in the next class. एलेक्ट्रो के मानो में इलेक्ट्रो केमिस्ट्री ने चैप्टर के जो डिस्कस है इसको हम इलेक्ट्रो केमिस्ट्री वन नो उन्तुंदी टू उन्तुंदी रेंडु काले पे नहीं नो मिक एक्सप्लेन जे हसना नो टॉपिक वाइज वो ची दन एक्सप्लेन जे हसना मर्ड सो वन नो टू रेंडु काले पे उन्ताई टॉपिक वाइज वन एक्सप्लेन जे हसना गा� एलेक्ट्रोड पोटेंशियल आने विषम जो सामु नेक्स्ट ओ ये एलेक्ट्रोड पोटेंशियल ने बेसिस को नहीं सेल पोटेंशियल ने वेदन का रिप्रेजेंटेशन जैसा रने विषम कोड़ा जो साम सेल पोटेंशियल ने ये मन शब्द को ना द डिस्टेंस बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सॉरी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एलेक्ट अंडे मानन सेल नगान का ऑब्जर्वेशन समान कौन दी आ सेल लो मान की इन ऑफसेल सुनटाइन चप कुन्ना टू ऑफसेल सुनटाइन चप कुन्ना सेल लो मानम टू ऑफसेल सुनटाइन चप कुन्ना सो सेल लो टू ऑफसेल सुनने ये टू ऑफसेल लो वन ऑफ दी ऑफसेल न मानम एनोड अन्नम एनदर ऑफसेल न चेसी क्या तोड अन्नम यानोड पोटेंशियल ने क्य but in the case of the potential difference, we can calculate the potential difference. 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 We can calculate the cell potential. We can calculate the EMF of the cell. EMF is electromotive force. Electromotive force. Force is not force. Force is not force. Electromotive force and the force is not a potential. So, we will calculate the examples of this example. And we will see the last class. Next one, we will discuss the reversible cells. We will discuss the reversible cells. We will talk about the reversible cells. We will talk about A cells. Thermodynamic reversible conditions ने obey चेस तो दो particular cell ने मंडारन चप्पा नो reversible cell लंडारन चप्पा मो next तो ये वो का condition ने ये cell लाइटे satisfy चेह दो thermodynamic reversible conditions ने ये cell लाइटे मान के obey चेह इतले दो आ cell ने मंडारु ये reversible cell लंडार so मानो cell cell लंड नो हम ये cell ले इंजेस नसला एलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं केमिकल एनर्जी का कन्वर्ट चेस सुन्दी लेकिन बोलते केमिकल एनर्जी नहीं वेदन का चेह गल दम्मा एलेक्ट्रिकल एनर्जी का कोड़ा कन्वर्ट चेह गल दो एलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं केमिकल एनर्जी का कन्वर्ट चेह गल दो केमिकल एनर्जी नहीं एलेक्ट्रिकल एनर्जी का कोड़ा कन्वर्ट चेह � ई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ने मदद छेड़ा ने कि माना हम ओके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक तीस को वाली, सो इकड़ माना हम तीस को नेट मंडी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड अच्छे से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इकड़ माना हम यूज़ से इस नेट मंडी इलेक्ट्रोड अच्छे से और ना ना स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन यूज दिन माना हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड का तीस कुंटा रेफरेंस इलेक्ट्रोड रेफरेंस अंटे एंटेंड यानी प्रूफ फ्लास लो फॉर एग्जांपल हो मन केमिस्ट्री का न कम ऑब्जेक्टिव सेवन कोण्डी मन केनी मॉक्स उन्तुं दी सिक्सटी मॉक्स की पेपर उन्तुं सो क्लास लो ओके बॉय ना डू अब बॉय की सिक्सटी की फिफ्टी नाइन म� a girl की लाख बोलती इनको boy है उन्हें डू इनको को boy की twenty one marks हो चें इपुरो ये twenty one marks ने भी least marks देने reference का तीस कुन्ना पड़ो highest marks हो चुने बंदे अब भाई fifty nine marks हो चुने बंदे अब भाई तो मानों compare चेसे वाणी मानों reference का तीस कुन्ना वाणी reference का तीस कुनी ये least mark हो चुने बंदे अब भाई नहीं explain जैसे ना okay ना विरक्त 21 मार्क्स हो चाहे ये पास मार्क्स हो चाहे ये जस्ट वाणी देने रेफरेंस का तीस कौन चप्पा मना हाईएस्ट मार्क के रेफरेंस का तीस कौन चप्पा सो आधे विधंगा ओके सेल लो उन्हें डबंटी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ने मना मेजर शेड आने की 
మనమొక స్టాండర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ని తీసుకోవాలి ఈ స్టాండర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ని తీసుకొని దీన్ని రెఫరెన్స్గా చేసి మనం అనదర్ ఎలక్ట్రాడ్ పొటెన్షియల్ని మెజర్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకేనా సో ఇలాంటి స్టాండర్డ్ ఎలక్ట్రాడ్కి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి స్టాండర్డ్ హైడ్రోజన్ ఎలక్ట్రాడ్ స్టాండర్డ్ హైడ్రోజన్ ఎలక్ట్రాడ్ దీని పొటెన్షియల్ జీరో ఈ స్టాండర్డ్ హైడ్రోజన్ ఎలక్ట్రాడ్ పొటెన్షియల్ అనేది జీరో అనమాట అందుకే దీన్ని మనం ఏం చేస్తున్నాం రెఫరెన్స్ ఎలక్ట్రాడ్గా తీసుకుంటున్నాం దీన్ని మనం ఏం చేస్తాం రెఫరెన్స్ ఎలక్ట్రాడ్గా తీసుకుంటాం సో ఇప్పుడు ఒక సెల్లో ఎలక్ట్రాడ్ పొటెన్షియల్ని మనం మెజర్ చేయాలనుకోండి దానికోసం ఏం చేయాలి సల్లో వన్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాడ్ కింద స్టాండర్డ్ హైడ్రోజన్ ఎలక్ట్రాన్ తీసుకోవాలి ఎనదర్ ఎలక్ట్రాడ్ కింద మనం ఏ దేని పొటెన్షియల్ని అయితే మెజర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో దాన్ని తీసుకోవాలి సో ఇప్పుడు ఓవరాల్గా మనం సెల్ పొటెన్షియల్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసామనుకోండి అది ఎవరిది అవుతుంది హైడ్రోజన్ ఎలక్ట్రాడ్ అవ్వదు మనం ఏ ఎలక్ట్రాడ్ అయితే తీసుకున్నామో దాని అవుతుంది ఓకే సో ఫర్ సపోజ్ నేను హైడ్రోజన్ తీసుకున్నాను హైడ్రోజన్ ఎలక్ట్రాడ్ తీసుకున్నాను కాపర్ ఎలక్ట్రాడ్ తీసుకున్నాను రెండు తీసుకున్నాను ఒక సెల్లో హైడ్రోజన్ ఎలక్ట్రాన్ని తీసుకున్నాను కాపర్ ఎలక్ట్రాన్ని కూడా తీసుకున్నాను తీసుకుంటే ఈ హైడ్రోజన్ ఎలక్ట్రాడ్కి పొటెన్షియల్ ఎంత ఉంటుంది జీరో ఉంటుంది జీరో వోల్స్ సో ఇలా మనం సెల్ రియాక్షన్స్ చేసేసిన తర్వాత సెల్ రియాక్షన్స్ జరిగి ఇలా ఒక సెల్ని మనం తీసుకున్నాం వన్ ఆఫ్ ది ఆఫ్ సెల్ ఈజ్ హైడ్రోజన్ ఎలక్ట్రాడ్ అందర్ ఆఫ్ సెల్ కింద కాపర్ ఎలక్ట్రాన్ని తీసుకున్నాం ఓకే టూ ఎలక్ట్రాన్స్ని తీసుకున్నాం ఇప్పుడు ఈ సెల్కు ఉన్నటువంటి పొటెన్షియల్ ఏమవుతుంది ఈ సెల్ పొటెన్షియల్ వచ్చేసి ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ టూ ఎలక్ట్రాన్స్కి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్కి ఈక్వల్ అయిపోతుంది ఓకేనా కానీ ఆ పొటెన్షియల్ ఎవరిది అల్టిమేట్గా మనం తీసుకొచ్చినటువంటి పొటెన్షియల్ అల్టిమేట్గా కాపర్ ఎలక్ట్రాడ్ పొటెన్షియల్ మనం తీసుకొచ్చినటువంటి పొటెన్షియల్ ఎవరిది నాన్న అల్టిమేట్గా కాపర్ ఎలక్ట్రాడ్ పొటెన్షియల్ ఓకేనా ఇలా మనం రిఫరెన్స్ ఎలక్ట్రాడ్ కింద ఒక ఎలక్ట్రాన్ని తీసుకుంటాం అదే స్టాండర్డ్ హైడ్రోజన్ ఎలక్ట్రాడ్ ఓకే దాని కన్స్ట్రక్షన్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది అనే విషయం మనం అబ్జర్వ్ చేద్దాం స్టాండర్డ్ హైడ్రోజన్ ఎలక్ట్రాడ్ కన్స్ట్రక్షన్ దాని డయాగ్రామ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అది ఏ విధంగా వర్క్ చేస్తుంది అనే విషయం మనం చూడాలి ఎందుకు స్టాండర్డ్ హైడ్రోజన్ ఎలక్ట్రాడ్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నాం అర్థమైందా ఒక సెల్లో మనకి ఇండివిజువల్గా ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాడ్ పొటెన్షియల్ని మెజర్ చేయలేము ఇన్ కేస్ చేయాలి అంటే దానికి రెఫరెన్స్ కింద మనం ఏం చేయాలి ఒక ఎలక్ట్రాన్ని తీసుకోవాలి ఆ రెఫరెన్స్ ఎలక్ట్రాడ్ కింద మనకి ఇక్కడ ఏం యూజ్ చేసుకున్నాం స్టాండర్డ్ హైడ్రోజన్ ఎలక్ట్రాన్ యూజ్ చేసుకున్నాం ఎందుకంటే దీన్ని ఎందుకు యూజ్ చేసుకున్నాం స్టాండర్డ్ కింద దీని పొటెన్షియల్ వచ్చేసి జీరో వోల్స్ కాబట్టి దీన్ని మనం స్టాండర్డ్ హైడ్రోజన్ ఎలక్ట్రాడ్ కింద తీసుకోవడానికి రీజన్ ఏంటంటే దీని పొటెన్షియల్ వచ్చేసి ఎంత నాన్న జీరో వోల్స్ దీని పొటెన్షియల్ వచ్చేసి ఎంత జీరో వోల్స్ సో ఇప్పుడు మనం ఇది జీరో వోల్స్ వచ్చింది ఇది జీరో వోల్స్ ఏదైనా సెల్లో ఒక ఎలక్ట్రాడ్ తీసుకుని దీని రెఫరెన్స్గా తీసుకున్నాం అనుకోండి ఫైనల్గా వచ్చే సెల్ పొటెన్షియల్ ఎవరిది అవుతుంది మనం ఏ ఎలక్ట్రాడ్ అయితే తీసుకున్నామో దాని అవుతుంది అందుకే దీన్ని స్టాండర్డ్ హైడ్రోజన్ ఎలక్ట్రాడ్ అన్నారు దీని కన్స్ట్రక్షన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనే విషయం అబ్జర్వ్ చేయండి దాని వర్కింగ్ కూడా చూద్దాం ఫస్ట్ దాని కన్స్ట్రక్షన్ చూసి నెక్స్ట్ ఏం చేద్దామా దాని వర్కింగ్ ఏ విధంగా ఉంటుందో అబ్జర్వ్ చేద్దాం దీని కన్స్ట్రక్షన్ చూడండి స్టాండర్డ్ హైడ్రోజన్ ఎలక్ట్రాడ్ కన్స్ట్రక్షన్ కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ విధంగా ఉంది నాన్న సో దిస్ ఈజ్ స్టాండర్డ్ హైడ్రోజన్ ఎలక్ట్రాడ్ షీ దీన్నే మనం షీ అని కూడా అంటాం స్టాండర్డ్ హైడ్రోజన్ ఎలక్ట్రాడ్ దీన్ని అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మనం ఒక ఎలక్ట్రోలైటిక్ సొల్యూషన్ తీసుకున్నాం ఒక వెజల్లో ఈ వెజల్లో ఈ వెజల్లో మనం ఎలక్ట్రోలైటిక్ సొల్యూషన్ తీసుకున్నాం తీసుకున్నటువంటి ఎలక్ట్రోలైటిక్ సొల్యూషన్ వన్ మోలార్ హెచ్సిఎల్ సొల్యూషన్ తీసుకున్నటువంటి ఎలక్ట్రోలైటిక్ సొల్యూషన్ ఎవరినన్నా వన్ మోలార్ హెచ్సిఎల్ సొల్యూషన్ సో వన్ మోలార్ హెచ్సిఎల్ సొల్యూషన్ తీసుకున్నాను ఇట్ కెన్ యాక్ట్ యాజ్ ఎలక్ట్రోలైటిక్ సొల్యూషన్ ఓకే దీంట్లోకి మనం ఇక్కడ చూడండి హెచ్ టూ గ్యాస్ని పాస్ చేస్తాం ఆ హెచ్ టూ గ్యాస్ అనేవి బబుల్స్ కింద మనకి కనిపిస్తుంది అనమాట హెచ్ టూ గ్యాస్ అనేది ఇలా బబుల్స్ కింద మనకి ఇక్కడికి వస్తుంది హెచ్ టూ గ్యాస్ అనేది పాస్ చేసాం ఈ వేలో హెచ్ టూ గ్యాస్ని పాస్ చేసాం అది మనకి ఎలా ఉంటుందామో బబుల్ కింద ఉంటుంది నెక్స్ట్
వన్ మోలార్ వన్ మోలార్ హెచ్సిఎల్ సొల్యూషన్ ఉంది అంటే హెచ్సిఎల్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత నాన్న వన్ మోలార్ నెక్స్ట్ మనం ఏం తీసుకున్నాం హెచ్ టూ గ్యాస్ని పాస్ చేస్తున్నాం ఆ హెచ్ టూ గ్యాస్ పాస్ అయింది మనకు ఎలా తెలుస్తుంది బబుల్స్ కింద ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాం ప్లాట్నమ్ పాయిల్ ఒక దాన్ని తీసుకున్నాం దీన్ని ఈ సెల్ని ఈ సెల్ని ఏ విధంగా రిప్రజెంటేషన్ చేస్తామో చూడండి దీన్ని ఎలా రిప్రజెంటేషన్ చేయొచ్చో చూడండి ఎలా రిప్రజెంటేషన్ చేయొచ్చు అంటే ప్లాటినం మనం ఏం తీసుకున్నాం ఫస్ట్ ప్లాటినం తీసుకున్నాం తర్వాత స్లాష్ పెట్టి హెచ్ టూ గ్యాస్ ప్లాటినం హెచ్ టూ గ్యాస్ నెక్స్ట్ ఎవరున్నారు వన్ మోలార్ హెచ్సిఎల్ సొల్యూషన్ ఉంది వన్ మోలార్ హెచ్సిఎల్ సొల్యూషన్ నుంచి ఎవరు వస్తారు హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ వస్తాయి వన్ మోలార్ హెచ్సిఎల్ సొల్యూషన్ ఎలా డిసోసియేట్ అవుతుందమ్మా హెచ్సిఎల్ అనేది ఎలా డిసోసియేట్ అయిపోతుంది హెచ్ ప్లస్ కింద సిఎల్ మైనస్ కింద అంటే వన్ మోలార్ హెచ్సిఎల్ నుంచి ఎలా డిసోసియేషన్ జరుగుతుంది వన్ మోలార్ హెచ్సిఎల్ అనేది హెచ్ ప్లస్ కింద సిఎల్ మైనస్ కింద మనకి డిసోసియేట్ అవడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట ఓకే సో ఇలా ఇక్కడ స్లాష్ పెట్టి హెచ్ ప్లస్ ఈ హెచ్ ప్లస్ ఎవరా ఎవరినన్నా యాక్వా హెచ్ ప్లస్ అంటే సొల్యూషన్ హెచ్ ప్లస్ అనేది యాక్వా ప్లాటినం హెచ్ టూ గ్యాస్ హెచ్ ప్లస్ యాక్వా దీన్ని మనం రిప్రజెంటేషన్ చేసే విధానం ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట స్టాండర్డ్ హైడ్రోజన్ ఎలక్ట్రోని ఈ విధంగా మనం రిప్రజెంటేషన్ చేసుకోవాలి ఎలా రిప్రజెంటేషన్ చేస్తున్నాన్న ప్లాటినం హెచ్ టూ గ్యాస్ హెచ్ ప్లస్ యాక్వా ప్లాటినం హెచ్ టూ గ్యాస్ హెచ్ ప్లస్ యాక్వా ఓకేనా ఈ విధంగా మనం రిప్రజెంటేషన్ చేసాం దీంట్లో మనకి హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ ఉన్నాయి ఈ హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ అనేవి ఒక ఎలక్ట్రాన్ని గెయిన్ చేసుకొని హెచ్ టూగా కన్వర్ట్ అవుతాయి సో ఆఫ్ హెచ్ టూ ఓకే ఇప్పుడు సెల్ దీన్ని రెఫరెన్స్ ఎలక్ట్రోడ్గా తీసుకున్నాను నేను ఎందుకు రెఫరెన్స్ ఎలక్ట్రోడ్గా తీసుకుంటున్నాను ఆల్రెడీ చెప్పాను సో దీని పొటెన్షియల్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ది షీఈస్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ షీ అంటే స్టాండర్డ్ హైడ్రోజన్ ఎలక్ట్రోడ్ ఈజ్ ఎంత నానా జీరో వోల్స్ ఎంత అంటమ్మా జీరో వోల్స్ పొటెన్షియల్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ షీఈస్ జీరో వోల్స్ జీరో వోల్స్ అనమాట ఓకే సో దీన్ని మనం ఈ విధంగా రిప్రజెంటేషన్ చేస్తాము స్టాండర్డ్ హైడ్రోజన్ ఎలక్ట్రోడ్ని దాంట్లో ఇక్కడ మనకి ఏం జరిగింది రిడక్షన్ అనేది జరిగింది హెచ్ ప్లస్ ఎలక్ట్రాన్స్ని గెయిన్ చేసుకుంది గెయిన్ చేసుకునే విధంగా మారింది హెచ్ టూ గ్యాస్గా మారిపోయింది అనమాట సో ఇక్కడ మనకి జరిగింది ఏంటమ్మా రిడక్షన్ దీన్ని మనం రెఫరెన్స్ ఎలక్ట్రోడ్గా తీసుకుంటాము ఎందుకంటే దీన్ని రెఫరెన్స్ ఎలక్ట్రోడ్గా తీసుకోవడం వల్ల మనకి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమీ ఉండవు అనమాట ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రావు దీని పొటెన్షియల్ జీరో అయిపోయింది సో ఇప్పుడు మనం అదర్ ఎలక్ట్రాన్ ఏమైనా తీసుకున్నాం అనుకోండి నెట్ పొటెన్షియల్ నెట్ సెల్ పొటెన్షియల్ ఏమవుతుంది మనం ఏ ఎలక్ట్రాన్ అయితే తీసుకున్నామో అదే అవుతుంది అనమాట ఫర్ సపోజ్ జింక్ ఎలక్ట్రాన్ తీసుకొని దానికి రిఫరెన్స్ కింద ఈ స్టాండర్డ్ హైడ్రోజన్ ఎలక్ట్రాన్ని తీసుకోండి జింక్ ఎలక్ట్రాన్ని తీసుకొని దానికి రిఫరెన్స్ కింద ఏం చేస్తున్నాం స్టాండర్డ్ హైడ్రోజన్ ఎలక్ట్రాన్ని తీసుకుంటున్నాం తీసుకొని రెండింటికి సెల్ రియాక్షన్స్ జరిపించిన తర్వాత సెల్ పొటెన్షియల్ క్యాల్కులేట్ చేయండి సెల్ పొటెన్షియల్ని క్యాల్కులేట్ చేసామనుకోండి ఇప్పుడు మనకు వచ్చే సెల్ పొటెన్షియల్ ఎవరిది అవుతుంది జింక్ ఎలక్ట్రోడ్ అవుతుంది ఆ పొటెన్షియల్ దేని అవుతుందా జింక్ ఎలక్ట్రోడ్ అవుతుంది ఎందుకంటే దీని పొటెన్షియల్ ఎంత జీరో కాబట్టి అలా కాకుండా నేను స్టాండర్డ్ హైడ్రోజన్ ఎలక్ట్రాన్ రెఫరెన్స్గా తీసుకొని ఇంకొక ఎలక్ట్రోడ్ కింద కాపర్ తీసుకున్నాను ఇంకొక ఎలక్ట్రోడ్ కింద దేని తీసుకున్నాను కాపర్ తీసుకున్నాను కాపర్ తీసుకొని మనం సెల్ రియాక్షన్ చేసేసాం చేసేసిన తర్వాత సెల్ పొటెన్షియల్ నేను క్యాలిక్యులేట్ చేశాను క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఆ సెల్ పొటెన్షియల్ ఇండైరెక్ట్గా ఎవరిది కాపర్ది ఎందుకంటే దాంట్లో షీకి వాల్యూ లేదు ఎంతంటే ఆ వాల్యూ ఎంత నాన్న జీరో ఓల్డ్స్ ఓకే ఇది స్టాండర్డ్ హైడ్రోజన్ ఎలక్ట్రోడ్ దీన్ని మనం ఏ విధంగా తీసుకున్నామమ్మా రెఫరెన్స్ ఎలక్ట్రోడ్గా తీసుకోవడం జరిగింది ఎందుకు దీన్ని రెఫరెన్స్ ఎలక్ట్రోడ్గా తీసుకున్నామంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ద పొటెన్షియల్ ఆఫ్ షీఈస్ జీరో ఓల్డ్స్ సో దీన్ని రెఫరెన్స్గా తీసుకోవడం వల్ల మనకి ప్రాబ్లం ఏమీ ఉండదు అనమాట సో ఫైనల్గా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసే సెల్ పొటెన్షియల్ ఎవరిది అవుతుంది మనం ఏ ఎలక్ట్రాన్ అయితే తీసుకుంటున్నామో ఆ ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్ అవుతుంది ఓకే కానీ ఈ స్టాండర్డ్ హైడ్రోజన్ ఎలక్ట్రోడ్ మనకి అన్ని కండిషన్స్ దగ్గర సాటిస్ఫై కాలేదు దీంట్లో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి వచ్చేసాయి అనమాట సో ఇప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రోడ్ మనకి వర్క్ చేయట్లేదు అన్ని కండిషన్స్ దగ్గర ఆ
सो दी ओवरकम चू एनदर रेफरेंस एलक्ट्रोड इंट्रड्यूस जरूर इध रेफरेंस एलक्ट्रोडे का दींट कोई प्रॉब्लमस अनेजन अंत अन्नी सर की वर्क चेयटे कोई प्रॉब्लम्स को लिमिटेशन अने वे दींट सो रेफर एलक्ट्रोड वेरे दाने मन की अवसर आई दी तो पनी ले दी तो पनी उन्ना को मतलब पनी अन्नी सेल की अन्नी एलक्ट्रोड पोटेयल मेजर चेयरान वर्क चवटे सो सो यदर रेफरेंस एलक्ट्रोड इंट्रड्यूस जी दट कैलमोल एलक्ट्रोड अद्मा कैलमोल एलक्ट्रोड स्टाडर्ड एलक्ट्रोड हाइड्रोजन एलक्ट्रोड ये विधा रेफरें एलक्ट्रोड कमो कैलमोल एलक्ट्रोनिक रेफरें एलक्ट्रोड का दींटी प्रॉब्लम्स अने अरेजन नैक्स्ट मैं रेफरें एलक्ट्रोड कैलमोल एलक्ट्रोड ओके नैक्स्ट मनमें रेफरें एलक्ट्रोड वे कैलमोल एलक्ट्रोड दीन वर्किंग विधा उ फस्ट आफ् आल दीन कंस्ट्रक्ष विधा उ दीन वर्किंग विधा उ अने विषय अबजर्व चाहे दी मैं ये विधा ट्रीट इट ईज आलो रेफरें एलक्ट्रोड इध रेफरें एलक्ट्रोडे ओके इतनी रेफरें एलक्ट्रोड की ट्रीट दिन कंस्ट्रक्ष वर्किंग विधा उ विषय अबजर्व चाहम ओके ना नैक्स्ट चूँ स्टाडर्ड हाइड्रोजन एलक्ट्रोन ये विधा मैं रेफरेंस एलक्ट्रोड कमो कैलमल एलक्ट्रोड कैलमल एलक्ट्रोड दी मन रेफरें एलक्ट्रोड का एंकंटे शी तीस सरपोदी कदमी माला कैलमोल एलक्ट्रोन एफरेंस अटे स्टाडर्ड हाइड्रोजन एलक्ट्रोन रेफरेंस कदा दीकोटे शी ने मन फिटिंग से डिफिकल्टे दाटो रेडू लिक् सोल्यूशन उ गैस लिक् सोल्यूशन उ फिटिंग से डिफिकल्ट अटे शी ने फिटने स्टाडर्ड हाइड्रोजन एलक्ट्रोन फिटने डिफिकल्ट सो नव डे मैं रेफरें एलक्ट्रोड कैक्सीम दें यूजना कैलमल एलक्ट्रोनी रेफरें एलक्ट्रोड का तस्कनाट नव डेस् मैं एक्वे यूजने दी कैलमल एलक्ट्रोनी रेफरें एलक्ट्रोड का तस्कनाम दी कंस्ट्रक्ष विधा उ चूँगी सो दींट मन शिफ शिफ ट्यूब दाँसम दी शिफ ट्यूब अटार सो शिफ ट्यूब दाँसान यह ट्यूब बॉटम ने कबजर्व चलते मनक फस्ट शिफ ट्यूब तस्कना दीं बॉटम ने कबजर्व चुनि बॉटम बॉटम मेरक्यूरी उ बॉटम मन के मेरक्यूरी उ सो नैक्स्ट दीं मन केसीएल सोल्यूशन तस्कना बॉटम मेरक्यूरी पोटाशिम क्लोरइड सोल्यूशन दाँसको नैक्स्ट प्लाट वैर दाने कनेक्टा यूशे ट्यूब शिफ ट्यूब बॉटम लोनेमो मेरक्यूरी तस्कूं दीन प्लाट वैर कनेक्टा दींटर पास ये सोल्यूशन पास केसीआर सोल्यूशन पास कैलमोल एलक्ट्रोड कंस्ट्रक्ष मन की सैफ ट्यूब तस्काली सैफ ट्यूब दाटो के फस्ट मेरक्यूरी मेरक्यूरी मन के ट्यूब की मेरक्यूरी अने ट्यूब की बॉटम पेस्ट कन्माट यह ट्यूब की बॉटम पेस्ट कैक्स्ट दींट केसीएल सोल्यूशन दाँसकना पोटाशिम क्लोरइड सोल्यूशन दाँसकना ओके ना नैक्स्ट चूँ नैक्स्ट चूस्ते दींट प्लाट वैर दाने मन कनेक्टा इपड़े जो अबजर्व चयी केसीएल सोल्यूशन वाटर क्लोराइड अया केसीएल सोल्यूशन डिशोसियेटी ये विधा डिशोसियेटा के प्लस अया कल मैनस अया कोसियेटे के प्लस अया सीएल मैनस अया कोसियेटन अने जन ओके 
సో ఈ విధంగా డిసోసియేషన్ జరిగినప్పుడు దీంట్లో ఉండే క్లోరైడ్ అయాన్స్ ఆ క్లోరైడ్ అయాన్స్ ఈ మెర్క్యూరీతో రియాక్ట్ అయిపోతాయి రియాక్ట్ అయిపోయి మెర్క్యూరస్ క్లోరైడ్ పేస్ట్ కింద ఫామ్ అయిపోయినాయి మనం కేసీఆర్ సొల్యూషన్ని ఎలక్ట్రోలైటిక్ సొల్యూషన్ కింద దాంట్లో యూజ్ చేసుకున్నాం ఆ కేసీఆర్ సొల్యూషన్ ఫస్ట్ ఏమవుతుంది డిసోసియేట్ అయిపోతుంది ఏ విధంగా డిసోసియేట్ అయిపోయింది కే ప్లస్ కింద సిఎల్ మైనస్ కింద డిసోసియేట్ అయిపోయింది ఏ విధంగా డిసోసియేట్ అయిపోయింది నాన్న కే ప్లస్ కింద సిఎల్ మైనస్ కింద డిసోసియేట్ అయిపోయింది ఇలా డిసోసియేట్ అయిపోయి నెక్స్ట్ ఫర్దర్గా దేని చేస్తుంది దీంట్లో ఉన్నటువంటి సిఎల్ మైనస్ అయాన్స్ ఈ సిఎల్ మైనస్ అయాన్స్ ఈ మెర్క్యూరీతో రియాక్ట్ అయిపోయి మెర్క్యూరస్ క్లోరైడ్ పేస్ట్ కింద ఫామ్ అయిపోయినాయి ఎలా ఫామ్ అయిపోయినాయి మెర్క్యూరస్ క్లోరైడ్ పేస్ట్ కింద మనకి ఫామ్ అయిపోయినాయి ఓకే దీంట్లో రియాక్షన్స్ ఏ విధంగా జరుగుతాయి దీంట్లో ఏ రియాక్షన్స్ జరుగుతున్నాయి అనే విషయం మనం అబ్జర్వ్ చేద్దాం అబ్జర్వ్ చేసి కన్స్ట్రక్షన్ అర్థమైంది కదమ్మా కన్స్ట్రక్షన్లో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి క్యాలమల్ ఎలక్ట్రోని రెఫరెన్స్ ఎలక్ట్రోడ్గా తీసుకుంటున్నాము అంటే ఏదైనా ఒక ఎలక్ట్రోడ్కి పొటెన్షియల్ని మనం మెజర్ చేయాలంటే క్యాలమల్ ఎలక్ట్రోని రెఫరెన్స్ ఎలక్ట్రోడ్ కింద యూజ్ చేసుకోవచ్చు క్యాలమల్ ఎలక్ట్రోడ్నే యూజ్ చేసుకుంటాము షీని పక్కన పెట్టేసాం ఎందుకు షీని పక్కన పెట్టేసాం దాంట్లో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి అరేజ్ అయిపోయినాయి ఏంటో పెద్ద ప్రాబ్లము ఎందుకంటే ఆ ఆపరేటర్స్ని మనం కన్స్ట్రక్షన్ చేయడమే అంటే షీని ఫిట్టింగ్ చేయడమే ఆ ఫిట్టింగ్ చేయడమే అనేది కొంచెం డిఫికల్ట్ అయిపోతుంది అందుకని దాన్ని పక్కన పెట్టేసి నెక్స్ట్ ఏం తీసుకున్నారు క్యాలమల్ ఎలక్ట్రోని రిఫరెన్స్ ఎలక్ట్రోడ్ కింద తీసుకోవడం అనేది జరిగిందనమాట ఈ క్యాలమల్ ఎలక్ట్రోడ్లో ఫస్ట్ ఒక ట్యూబ్ అనే దాన్ని ఒక దాన్ని తీసుకోండి సైఫస్ ట్యూబ్ ఒక దాన్ని తీసుకోండి తీసుకుని ఈ ట్యూబ్ బాటంలోకి మెర్క్రీని ప్లేస్ చేయండి మెర్క్రీని పంపించండి దాని తర్వాత దీంట్లో ప్లాట్నమ్ వైర్ ఒక దాన్ని కనెక్ట్ చేయండి కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత కేసీఎల్ సొల్యూషన్ తీసుకోండి కేసీఎల్ సొల్యూషన్ ఏమైపోయింది ఫస్ట్ డిసూసిడ్ అయిపోయింది డిసూసిడ్ అయిపోయి దాంట్లో ఉన్నటువంటి క్లోరైడ్ అయాన్స్ ఈ మెర్క్రీతో రియాక్ట్ అయిపోయినాయి దాంట్లో ఉన్నటువంటి క్లోరైడ్ అయాన్స్ దేంతో రియాక్ట్ అయినాయి అమ్మా మెర్క్రీతో రియాక్ట్ అయిపోయినాయి రియాక్ట్ అయిపోయి మెర్క్యూరస్ క్లోరైడ్ పేస్ట్గా కన్వర్ట్ అయిపోయినాయి ఈ పార్ట్ చూసారా దిస్ ఈజ్ మెర్క్యూరస్ క్లోరైడ్ పేస్ట్ పేస్ట్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోయినాయి అనమాట దీంట్లో కొన్ని రియాక్షన్స్ జరుగుతున్నాయి కేలమల్ ఎలక్ట్రోల్లో ఈ రియాక్షన్స్ ఏంటో అనే విషయం మనం చూద్దాం సో ఫస్ట్ హెచ్జి మనం తీసుకున్న బాటంలోని మెర్క్యూరీ ఈ మెర్క్యూరీ అనేది డిసోసిడ్ అయిపోతుంది ఏ విధంగా డిసోసిడ్ అవుతుందో చూడండి టూ ఎలక్ట్రాన్స్ని లూజ్ చేసేసుకొని టూ ఎలక్ట్రాన్స్ని వదిలేసి మెర్క్యూరిస్ టూ హెచ్జి ప్లస్ టూ కింద అయింది టూ హెచ్జి ప్లస్ టూ కింద అయిపోయింది అనమాట ఓకే సో ఎలక్ట్రాన్స్ని రిలీజ్ చేసింది ఎలక్ట్రాన్స్ని రిలీజ్ చేసి మళ్ళా ఇది ఏ విధంగా అవుతుందో చూడండి టూ హెచ్జి ప్లస్ టూ ప్లస్ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇది మళ్ళా ఏమైపోయింది ఇవి రెండు కలిసిపోయి మెర్క్రీస్ క్లోరైడ్ వచ్చేసింది మెర్క్రీ అనేది మెర్క్రీ మెర్క్రీ ఇది ఇక్కడ యాక్వాగా కన్వర్ట్ అయిపోయింది అనమాట ఈ యాక్వా మళ్ళీ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ని తీసుకుని ఏమైంది మెర్క్యూరస్ క్లోరైడ్ పేస్ట్గా మారిపోయింది దీని టోటల్ రియాక్షన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఇంకా మనకు మిగిలింది ఏంటి టూ హెచ్జి ప్లస్ టూ హెచ్జి ప్లస్ గివ్స్ రైస్ టు టూ హెచ్జి ప్లస్ టూ ప్లస్ హెచ్జి టు సిఎల్ టూ ఇది నెట్ రియాక్షన్ దీంట్లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడ రిలీజ్ అయినాయి అంటే ఇక్కడ ఏం జరిగినట్టు ఆక్సిడేషన్ జరిగింది అనమాట ఇక్కడ ఏం జరిగిందమ్మా ఆక్సిడేషన్ జరిగింది సో ఇక్కడ మనకి జరిగింది ఏం లేదమ్మా టూ సిఎల్ మైనస్ ఇది టూ సిఎల్ మైనస్ ఓకే ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ ఏం జరుగుతుందంటే ఈ మెర్క్యూరీ అనేది దాని యాక్యువేస్ సొల్యూషన్ కింద చేంజ్ అయిపోతుంది దాని స్టేట్ అనేది మారిపోతుంది మారిపోయేది సిఎల్ నుంచి సిఎల్ అయాన్స్ ఏమవుతుంది రియాక్ట్ అయిపోతుంది రియాక్ట్ అయిపోయి మెర్క్యూరస్ క్లోరైడ్గా కన్వర్ట్ అయిపోయింది ఆ మెర్క్యూరస్ క్లోరైడ్ పేస్ట్ అనమాట అది ఈ విధంగా ఫామ్ అయింది నెక్స్ట్ ఫామ్ అయినటువంటి మెర్క్యూరస్ క్లోరైడ్ పేస్ట్ మళ్ళీ ఏమైంది డిసోసిడ్ అయిపోయింది ఫామ్ అవ్వడం ముందు ఫామ్ అయింది ఆ క్లోరైడ్ అయాన్స్తో మెర్క్యూరీ రియాక్ట్ అయిపోయి మెర్క్యూరస్ క్లోరైడ్ కింద ఫామ్ అయింది ఫామ్ అయింది మళ్ళీ ఏమవుతుంది డిసోసిడ్ అయిపోతుంది ఈ విధంగా డిసోసిడ్ అయిపోతుంది అంటే మెర్క్యూరీ కింద క్లోరైడ్ అయాన్స్ కింద డిసోసిడ్ అయిపోయింది అనమాట నెక్స్ట్ మెర్క్యూరీ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడ గెయిన్ చేసుకుంది మెర్క్యూరీ ఏం చేస్తుంది టూ
క్యాలమల్ ఎలక్ట్రోల్లో మనకి ఈ టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ అనేవి పాసిబుల్ అవుతాయి దీన్ని కూడా మనం ఏ విధంగా చూసుకుంటామమ్మా రెఫరెన్స్ ఎలక్ట్రోడ్గా తీసుకుంటాం రెఫరెన్స్ ఎలక్ట్రోడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఏదైనా ఎలక్ట్రోడ్కి పొటెన్షియల్ని మెజర్ చేయాలంటే దీన్ని మనం రెఫరెన్స్గా తీసుకొని చేయొచ్చు అనమాట ఓకే దిస్ ఈజ్ క్యాలమాల్ ఎలక్ట్రోడ్ ఓకే నాన్న మన రెఫరెన్స్ ఎలక్ట్రోడ్స్ కింద టూ ఎలక్ట్రోడ్స్ని తీసుకున్నాము ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్ని మెజర్ చేయడానికి రెఫరెన్స్ కింద టూ ఎలక్ట్రోడ్స్ని తీసుకోవడం జరిగింది వన్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రోడ్ ఈ స్టాండర్డ్ హైడ్రోజన్ ఎలక్ట్రోడ్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే షీ ఎనదర్ ఎలక్ట్రోడ్ ఈజ్ క్యాలమల్ ఎలక్ట్రోడ్ ఓకే నెక్స్ట్ రివర్సబుల్ సెల్స్ గురించి ఇర్రివర్సబుల్ సెల్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం ఆ రివర్సబుల్ సెల్స్ ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయి ఏ టైప్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అనే విషయం చూద్దాం రివర్సబుల్ సెల్స్ అనేవి ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయి వాటికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి అనే విషయం గురించి మాట్లాడుకుందాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి టైప్స్ ఆఫ్ రివర్సబుల్ సెల్స్ ఓకే మనం రివర్సబుల్ సెల్స్ అంటే చెప్పుకున్నాం ఈ రివర్సబుల్ సెల్స్ అంటే చెప్పుకున్నాం రివర్సబుల్ సెల్స్ అంటే ఏంటన్నా ఏదైనా టూ రివర్సబుల్ ఎలక్ట్రోడ్స్ కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఆ టూ రివర్సబుల్ ఎలక్ట్రోడ్స్ ఏం చేయాలంటే ధర్మోడైనమిక్ రివర్సబుల్ కండిషన్స్ అన్నింటినీ సాటిస్ఫై చేసి తీరాలి అలాంటి రివర్సబుల్ ఎలక్ట్రోడ్స్ ఏమన్నా ఏమంటాం అలాంటి ఉన్న వాటిని సెల్నే రివర్సబుల్ సెల్ అన్నాం ఏ ఒక్క కండిషన్ని రివర్సబుల్ ధర్మోడైనమిక్ కండిషన్స్ ఏ ఒక్క దాన్ని ఒబే చేయకపోయినా ఏ ఒక్క కండిషన్ని ఒబే చేయకపోయినా దాన్ని ఏమంటారు ఈ రివర్సబుల్ సెల్స్ అంటారు సో దీంట్లో రివర్సబుల్ సెల్స్ మనకి ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి వాటికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమవుతున్నాయి అనే విషయం గురించి మనం అబ్జర్వ్ చేద్దాం ఓకే so next to types of reversible cells types of reversible cells next one entanna types of reversible cells okay ee reversible cells manaki three types kind untai reversible cells and adam endi kada reversible electrodes evaina oka cell la unnapudu ఆ రివర్సిబుల్ ఎలక్ట్రోడ్స్ ఏం చేయాలి ధర్మోడైనమిక్ రివర్సిబుల్ కండిషన్స్ అన్నింటినీ సాటిస్ఫై చేసి తీరాలి ఇవి మనకి మెయిన్ ఎన్ టైప్స్ టూ టైప్ త్రీ టైప్స్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ మెటల్ మెటల్ అయాన్ టైప్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ మెటల్ మెటల్ అయాన్ టైప్ నెక్స్ట్ గ్యాస్ మెటల్ టైప్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసేవరు గ్యాస్ మెటల్ టైప్ ఎలక్ట్రోడ్ థర్డ్ వన్ రెడాక్స్ ఎలక్ట్రోడ్స్ థర్డ్ వన్ ఎవరమ్మా రెడాక్స్ ఎలక్ట్రోడ్స్ ఈ మెటల్ మెటల్ అయాన్ టైప్ ఎల టైప్కి ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం మెటల్ మెటల్ అయాన్ సో జింక్ ఎలక్ట్రోడ్ ఉంది దాన్ని దేంట్లో ప్లేస్ చేస్తున్నాం జింక్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్లో ప్లేస్ చేస్తున్నాం కాపర్ ఎలక్ట్రోడ్ ఉంది దాన్ని దేంట్లో ప్లేస్ చేస్తున్నాం కాపర్ ఎలక్ట్రోడ్ని కాపర్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్లో ప్లే చేస్తున్నాం జింక్ సల్ జింక్ ఎలక్ట్రోడ్ ఏమో జింక్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్లో ప్లే చేశాను కాపర్ ఎలక్ట్రోడ్ ఏమో కాపర్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్లో ప్లే చేశాను అంటే మెటల్ని మెటల్ అయాన్ సొల్యూషన్లో ప్లే చేశాను అనమాట సో దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి జింక్ ఎలక్ట్రోడ్ ఇన్ జింక్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్ కాపర్ ఎలక్ట్రోడ్ ఇన్ కాపర్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి గ్యాస్ మెటల్ అయాన్ టైప్ ఎలక్ట్రోడ్ గ్యాస్ అంటే హెచ్ టూ గ్యాస్ హెచ్ టూ గ్యాస్ తీసుకోవచ్చు హెచ్ టూ ఇన్ జింక్ ఎలక్ట్రోడ్ లేకపోతే హెచ్ టూ ఇన్ కాపర్ ఎలక్ట్రోడ్ లేకపోతే హెచ్ టూ ఇన్ సిల్వర్ ఎలక్ట్రోడ్ హెచ్ టూ ఇన్ ఆరమ్ ఎలక్ట్రోడ్ ఇవన్నీ దేనికి ఎగ్జాంపుల్ అవుతాయి గ్యాస్ మెటల్ అయాన్ టైప్కి ఎగ్జాంపుల్స్ అవుతాయి అన్నమాట ఇంకా నెక్స్ట్ లాస్ట్ వచ్చేసి రిడాక్స్ ఎలక్ట్రోడ్స్ రిడాక్స్ ఎలక్ట్రోడ్స్ అంటే దీంట్లో రిడాక్స్ రియాక్షన్స్ అనేవి జరగాలి రిడాక్స్ రియాక్షన్స్ జరగడం అంటే బోత్ ఆక్సిడేషన్ జరగాలి రిడక్షన్ కూడా జరగాలి ఆక్సిడేషన్ జరగాలి రిడక్షన్ కూడా జరగాలి ఆ టైప్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోడ్స్ ఏమో రిడాక్స్ ఎలక్ట్రోడ్స్ అంటాము ఏదైతే ఎలక్ట్రోడ్ తీసుకున్నామో దానికి సంబంధించిన సొల్యూషన్ అనేది తీసుకుంటే దాన్ని మెటల్ మెటల్ అయ్యాన్ ఎలక్ట్రోడ్ అంటాము గ్యాస్ కింద హెచ్ టూ తీసుకొని ఒక మెటల్ తీసుకుంటే దాన్ని గ్యాస్ మెటల్ అయ్యాన్ టైప్ ఎలక్ట్రోడ్స్ అంట
ఇవి రివర్సిబుల్ ఎలక్ట్రాన్స్ రివర్సిబుల్ సెల్స్కి టైప్స్ అనమాట రివర్సిబుల్ సెల్స్ అనేవి ఎన్ని టైప్స్ అమ్మా త్రీ టైప్స్ మెటల్ మెటల్ అయాన్ టైప్ గ్యాస్ మెటల్ టైప్ రిడాక్స్ ఎలక్ట్రో టైప్ ఓకే మెటల్ మెటల్ అయాన్ టైప్కి ఎగ్జాంపుల్ ఎవరు జింక్ ఎలక్ట్రోడిన్ జింక్ సల్ఫేట్ కాపర్ ఎలక్ట్రోడిన్ కాపర్ సల్ఫేట్ గ్యాస్ మెటల్ టైప్కి ఎగ్జాంపుల్ ఎవరు హెచ్ టూ గ్యాస్ ఇన్ జింక్ ఎలక్ట్రోడ్ ఆర్ హెచ్ టూ గ్యాస్ ఇన్ సిల్వర్ ఎలక్ట్రోడ్ ఆర్ హెచ్ టూ గ్యాస్ ఇన్ ఆర్ఎం ఎలక్ట్రోడ్ నెక్స్ట్ రిడాక్స్ ఎలక్ట్రోడ్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ రిడాక్స్ ఎలక్ట్రోడ్స్ అంటే ఎగ్జాంపుల్స్ మనం ఏం తీసుకోవచ్చు గల్వానిక్ సార్ చెప్పుకోవచ్చు దాంట్లో ఆక్సిడేషన్ జరుగుతుంది రిడక్షన్ కూడా జరుగుతుంది దేంట్లో అయితే ఆక్సిడేషన్ రిడక్షన్ రెండు జరుగుతుందో దాన్ని ఏమంటారు రిడాక్స్ ఎలక్ట్రోడ్స్ అంటారు ఇవన్నీ కూడా దేంట్లో టైప్స్ అమ్మా రివర్సబుల్ సెల్స్కి టైప్స్ ఇంకా నెక్స్ట్ క్లాసు ఇంకా కొన్ని టాపిక్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో ఈ ఎలక్ట్రో కెమిస్ట్రీలో ఇంకా కొన్ని టాపిక్స్ ఉన్నాయి ఆ టాపిక్స్ ఏంటి అనే విషయం నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసుకుందాం ఓకే స్టూడెంట్స్